hafta Britanya gündemi programında PC Kürdistan, Kürdistan'a barış kampanyası e, sözcülerinden Melanie Cincil bizimle oldu. E, Melanie Cincil özellikle HDP'ye dönük saldırıları e, Britanya'da e, PKK'nin e, terör listesinden e, çıkarılmasına yönelik çalışmaları ve bunun yanında e, Türk devletinin, Erdoğan rejiminin e, sınır ötesi işgal operasyonlarını e, değerlendirdi. Yüksek Mahkeme Avukatı ve Kürdistan'da barış kampanyası sözcülerinden Melanie Cincil bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün Güney Kürdistan'daki savaşı tartışıyor olacağız. Sizce neler oluyor ve bu kritik zamanda Kürt Özgürlük Hareketi'ne destek vermek için Birleşik Krallık'ta neler yapılabilir? Nisan ayının 23'ünde başlayan son işgal saldırıları sürpriz değildir. Çünkü 106 yıl önce aynı gün Ermeni soykırımının başlangıç günüydü ve bu soykırımı halen Türk devleti kabullenmiyor. 24 Nisan'ın önemini iyi anlamamız gerekiyor. Ermeni soykırımı dünyanın birçok otoritesi ve devleti tarafından kabul ediliyor. Son olarak da Amerikan Devlet Başkanı Biden soykırımı tanıdı. Özellikle bugünün saldırıların başlatılması için seçilmesi içerisinde Kürt halkına yönelik ciddi bir de mesajı barındırıyor. Bu mesaj aslında sizleri yok edeceğiz anlamına da geliyor. Kürt değerleri ve kültürünü hatta demokratik yapısını yok edeceğiz mesajı verilmeye çalışıldı. Devlet bu operasyonları PKK'yi bölgeden çıkartmak için yaptığını halka söylüyor fakat görüyor Görüyoruz ki aynen Filistin'de olduğu gibi devletin hikayeler uydurup insanlara saldırması ve işgaller gerçekleştiriyor. Sivillere yönelik hava saldırılarına tanık olduk ve halen Türk ordusu yasa dışı kimyasal silahlar da kullanmaya devam ediyor. Bu bir soykırım saldırısıdır ve uluslararası kamuoyu bu saldırıları bir soykırım girişimi gibi görebilmelidir. Size göre Brüksel Yüksek Mahkemesi'nin PKK'nin terör örgütü olmadığı kararına rağmen İngiltere neden hala PKK'yi terör örgütü olarak listeliyor? Aslında PKK'nin terör örgütü olarak listelenmesinin arkasında tanık olduğumuz soykırımcı politikalar var. Terörist fişlemesi çok sert ve ağır bir fişlemedir. Fakat bir diğer taraftan da artık bu fişleme gücünü yitirmeye başlamıştır. Sizin de belirttiğiniz gibi Brüksel'deki mahkeme PKK'nin terörist bir organizasyon olmadığını söyledi. Ayrıca PKK'nin uluslararası insan haklarına da uygun davrandığının altını çizdi. Avrupa Parlamentosu'nda yakın geçmişte bununla ilgili bir oturum yapıldı ve şimdi de Britanya Parlamentosu'nda çalışmalarına devam eden APPG grubu, Kürdistan ve Suriye için tüm partiler grubu, diğer birçok soru gibi PKK'nin liste probleminin de gündeme getiriyor. Kısa süre sonra APPG'nin bu hamlesinin sonuçlarını umarım işitiriz. İngiliz parlamentosunda ayrıca bir diğer soru önergesi ve oturum önergesi ise Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Britanya'nın Güney Kürdistan'da yaşanan işgal saldırılarını derhal durdurması, Türk devletinin Irak bölgesinde üstel kurmasına engellenmesi gerektiğine ilişkin harekete geçme çağrısını bekliyoruz. Türkiye bunu Osmanlı'nın çöküş döneminde sahip olduğu toprakları geri kazanmak için yaptığını açıkça görmeliyiz. Türkiye sadece soykırım yapmıyor. Ayrıca toprakları da gasp ediyor. Bu saldırılar tamamıyla Irak ve Suriye bölgelerinden toprak çalmak için de gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin HDP'ye dönük saldırıları artmaya devam etti. 18 Mayıs'ta partinin eski eş başkanları da dahil 108 HDP üyesinin yargılandığı davanın ikinci kısmı devam etti. Sizce bu saldırılar ve özellikle bu dava Türkiye'deki demokrasinin durumu ve hukukun üstünlüğü konusunda neye işaret ediyor? Türkiye'deki demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda neye işaret ediyor? 
Well, really, it, it dovetails into what I've been saying about the purpose of HDP'ye dönük saldırılar tamamıyla az önce bahsettiğim gibi Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarıyla tamamıyla aynı düzlemde gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki tane genel seçim gözlemcisi olarak bulundu. Birincisi Haziran 2015'ti. Sakin ve barış içinde bir seçimdi. Türkiye'de demokrasinin olgunlaşmaya başladığını görüyorduk. AKP'nin Türkiye'deki halkların tamamını temsil edeceği tablosu çizdi zamanlardı. Fakat biliyoruz ki HDP bu seçimlerde büyük bir başarı elde ederek 81 milletvekili çıkarmıştı. Fakat bu AKP'nin parlamentodaki çoğunluğunu kırdı ve Ankara'yı salladı. Aynı yıl Kasım ayında ikinci seçimleri takip ettim. Bu sefer her şey çok farklıydı. Çok gergin ve ordunun gölgesinde sandıkların olduğu yerlerde tankların olduğu bir seçim yapıldı. O zamandan bu yana demokrasiye yönelik Türkiye'de her yıl giderek gelişen korkunç bir saldırı görüyoruz. Darbe girişiminden bu yana da sürekli yenilenen o hali görüyoruz. Dünyadaki en fazla tutuklu gazeteci şu anda Türkiye'de. Bunlar artık akıl alır gibi değil. Son olaraksa Türkiye'nin üçüncü büyük partisi HDP'nin kapatılmasını gündeme getiriyorlar. Türkiye'de demokrasinin gündeme getirilmesi gerekirken demokrasi darbeleniyor, bağlanıyor. Türkiye'de demokrasi ölmüş durumda. What's happening in a country that's supposed to be a modern democracy? You know, this is not democracy. Democracy is dead basically in Turkey now. Dear Melanie. Yüksek Mahkeme Avukatı ve Kürdistan'a barış kampanyası sözcülerinden Melanie Cincil bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Bu hafta Britanya gündemi programında Peace'in Kürdistan, Kürdistan'a barış kampanyası sözcülerinden Melanie Cincil bizimle oldu. Melanie Cincil Türkiye'de demokrasi öldü dedi. Ayrıca Melanie Cincil özellikle Türkiye'nin Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarının da derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Bir sonraki Britanya gündemi programında yeniden görüşmek ümidiyle.